வெல்கம் டு மக்கள் எதிரொலி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பிரபலம் அவருக்கு அறிமுகமே தேவையில்லை எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் அவர் தான் வந்துட்டுருக்காரு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அண்ணன் தகடா ரஹிம் வார்த்தைகள் நீங்கள் வந்து நிறைய பேரை பற்றி பேசியிருக்கீங்க நிறைய அரசியல் கருத்துக்கள்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரேட்டான ஒரு அக்யூஸ்டோ இல்லைனா உங்களுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ஸான ஒரு ஆளை பற்றி நீங்கள் பேசலாம் இன்றைக்கி நம்ம பேசலாம் உங்களுக்கு அது மாதிரி யாராவது இருக்காங்களா மைண்டில் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக மணல் மேடு சங்கர் பற்றி பேசியிருக்கீங்க அவர் ஒரு இப்படி தலையை வெட்டியிருக்காங்க இது பண்ணாங்க பேசுங்க இன்றைக்கி ஏதாவது நம்மளோட நம்மளோட நேயர்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக ஏதாவது சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செங்கல்பட்டு அப்படின்னு சொன்னால் குரங்கு குமார் தான் ஃபேமஸ் குரங்கு குமார் குரங்கு அவர் பேர் குமார் சின்ன வயசுலேருந்து ரவுடீஸில் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தவர் ஒரு காலத்தில் வந்து ரவுடீஸில் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தவர் வன்னிய சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் அவருக்கு பேர் வந்து குமார் அவர் பிற்காலத்தில் அந்த பேர் வந்து புனை பேரோட குரங்கு குமார் என்றால் எதுக்கு சார் குரங்கு குமார் என்ற குரங்குன்ற பட்ட பேர் அவருக்கு எதுக்கு வந்தது அது வந்து சிறு வயதுலேருந்து ரொம்ப தாவி ரொம்ப சண்டை கிட்டே போடும்போது சுறுசுறுப்பாக பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் அப்படியே சில பல கொலைகள் பண்ணி ஒரு ரவுடிசின்ற ஒரு பேர் எடுத்தார் அது பிறகு அதிமுகவை இணைஞ்சு அந்த செங்கல்பட்டு நகர்மன்ற தலைவராக கூட ஆனார் ஓ நகர்மன்ற தலைவர் ஆனார் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து பொருளாதாரத்திலையும் சரி நல்ல பெரிய வசதியானவர் சேர்த்துக்கிட்டார் ரெண்டாவது வந்து ரவுடிஸு ப்ளஸ் பொலிட்டிக்கல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டில் வந்து ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு நபராக வந்து குரங்குமார் குரங்குமார் இருந்தார் குரங்குமார் இருந்தார் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பக்க பலமாக வந்து பங்குமார்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டார் பங்குமார் உட்பட நிறைய பேர் அவருடைய கூட்டாளிகள் மட்டும் கூட்டாளின்னு சொல்ல முடியாது அவருடைய சிசின்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இருந்தார் அவர் அப்படி இருக்கும்போது அந்த சூழல் தான் என்ன இருந்தால் குரங்குமாருடைய சகோதரர் தம்பி அவர் வந்து கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கு கல்லூரியாக ஸ்கூலாக தெரியல படிச்சுட்டு இருக்காங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் ரவுடி அரசியல்வாதி அவருடைய தம்பின்னும் போது எப்படி பண்ணுவாப்புல அவர் கொஞ்சம் அட்ராசிட்டி பண்ணிக்கிட்டு அந்த பண்ணிக்கிட்டே பந்தாவா சுற்றுறது அப்படி இருக்கும்போது அந்த டென்னிஸ் விளையாடும் போது பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கு பிரச்சனை ஆன ஒன்று என்ன பண்ணிட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பசங்களை அடிச்சிட்டார் யார் குரங்குமார் தம்பி குரங்குமாரோட தம்பி அங்கே இருக்க பசங்களை பசங்களை அடிச்சிட்டார் கூட ஆளுங்களை கூட்டு போய் அடிச்சிட்டாப்புல அதுக்கு அந்த சின்ன வயசு இல்லைங்களா அந்த டீனேஜ் அவனுங்களுக்கு வந்து இளங்கன்று பய மரியாதைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவனுங்களுக்கு அந்த சின்ன பசங்களுக்கு வந்து குரங்குமார் யார் அவன் தம்பி யார் அப்படிலாம் தெரியல நம்மளும் அடிச்சிட்டா நம்மளும் சேர்த்து அடிக்கணும் சேர்த்து இவனுங்க போய் அதே மாதிரி அந்த ஹாக்கி ஸ்டிக் கேக்கு வச்சு அடிக்கிறானுங்க அடிக்கும்போது எதிர்பாராதமா குரங்குமார் தம்பி இறங்குறான் எப்படி இதாவது பாருங்க மர்டர் பண்ணிடுறாங்களா மர்டர் பண்ணுன்னு சொல்லி போல பசங்க இறந்துடுறான் அடிச்சுன்னு அவன் குரங்குமார் தம்பி இறந்துறான் குரங்குமார் தம்பி இறந்தவுடனே என் தம்பியை கொண்டுட்டாங்களான் போது அப்ப குரங்குமாருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு ரவுடி மிகப்பெரிய அரசியல்வாதி ஒரு பழி வாங்கணும் அப்படின் போது அந்த ஒரு இது அவருக்கு இருக்கு இப்போ அந்த வழக்கில் வந்து ரவி பிரகாஷ் ஹாஜி நிறைய பேர் வராங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் வராங்க சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாமே அப்போ தான் நமக்கு சிறையில் பழக்கம் நீங்க அவர் கூட சிறையில் இருந்திருக்கீங்களா ரவி பிரகாஷ் கூட ரவி பிரகாஷ் ஓகே அதான் குரங்குமார் கூட நம்ம தெரியல ஆனால் குரங்குமார் தெரியும் எனக்கு தெரியும் பங்குமார் எல்லாம் தெரியுன்றதுனால குரங்குமார் தெரியும் பட் அதே நேரத்தில் வந்து ரவி பிரகாஷ் வந்துடும்போது அப்போ வந்து என்ன வகை சின்ன பசங்களாக இருக்காங்க அப்படின் போது உட்கார வச்சு என்ன வழக்கு இருக்குன்னு இதே மாதிரி குரங்குமாருடைய தம்பி கொண்ட கொலை கேஸ் அப்படின் போது அப்படி பேசிக்கும் போது என்ன அந்த வயசில் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின் போது இல்லை இப்படி நடந்து அது நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த டென்னிஸ் விளையாட்டில் வந்த பிரச்சனைக்கு அவன் ஆள் வச்சு எங்களை அடிச்சிட்டா நாங்கள் திருப்பி அடிக்க போனோம் ஆனால் இவனுக்கு அடித்து கொஞ்சம் கொடூரமாக அடிச்சிருக்காங்க கம்பி கிம்பி எடுத்து அடிச்சவனுக்கு அவன் இறந்தது விளையாட்டு விபரீதமாக அடிச்சா இல்லை பிளான் பண்ணி பண்ண இல்லை பிளான் ஒர்க் இல்லை பிளான் ஒர்க் இல்லை விளையாட்டு விபரீதமாக விபரீதமாக ஆயிடுச்சு என்ன இவன் அட்ராசிட்டி ஓவராக இருக்கு அது இயற்கையாக இருக்கும் இல்லைங்களா குரூப் இருக்கும் இவன் ஓவராக அட்ராசிட்டி பண்ணுறான்னா இவனை எதுக்கணும் அப்படின்ற இயற்கையாக அவர் குணம் வரும் அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து அடிக்கிறாங்க இறந்துறாப்பில் இறந்த உடனே அந்த ரவி பிரகாஷுடைய வீடு இன்னும் இருக்கு அந்த பசங்க சம்மந்தப்பட்ட வீடுகள் எல்லாம் வந்து அடித்து உடச்சி குரங்குமார் ரொம்ப அட்ராசிட்டி பண்ணிடுறாரு இது சின்ன பசங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வரும்னு எதிர்பார்க்கல எதிர்பார்க்கல அதுக்கப்புறம் ஜெயிலுக்கு வரானுங்க ஜெயிலுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு
அப்படி இப்படின்னு மிரட்டின உடனே ஆயிட்டுனா யாருமே வந்து முன்ன நிற்கல யாருமே அந்த ஷூரிட்டியே கட்டல கொடுக்கல கொடுக்கல அப்போ ஷூரிட்டி கொடுக்காம ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த பசங்களுக்கு வந்து மன ரீதியாக அப்போ ஜெயிலேயே தொடர்ந்து இருந்தான்னு வச்சிங்கன்னா அப்போ பலவிதமான நட்பு தொடர்பு எல்லாமே ஏற்படுத்தி இயற்கை தானே எல்லாமே இயற்கையாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு தொடர்பு உணவுகளுக்கு ஏற்பட்டுச்சு சாதாரண ஆளுங்க வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஜெயிலுக்கு போனாலே திரும்பி வரும்போது நிறைய கான்டாக்ட் எல்லாமே அப்படி இருக்கும்போது ரவி பிரகாஷ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு மன வளர்ச்சி என்னடா வெயில் கிடைச்சும் வெளியே போக முடியல யார் யாரும் முயற்சி பண்ணுறாங்க முடியல முடியல அப்போ வந்து வெள்ள ரவியெல்லாம் இருக்கா போல அவர் கூட முயற்சி பண்ணுறாப்புல குரங்குமார் கிட்ட பேசுனா நான் கேட்கல அவன் என் தம்பியா நீ என்ன நீ அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அது நிறைய பேர் பேச ஐயோ சின்ன பசங்க ஏதோ பண்ணிட்டானுங்க ஏன் அப்படின்னு அவன் விடமாட்டேன் அவனுங்களே அப்படின்னு அப்புறமா அப்படியே ஒரு கட்டத்தில் வந்து கடலூர் ஜெயிலுக்கு இவனுங்க போயிட்டானுங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டானுங்க கடலூர் ஜெயிலில் இருந்துட்டு அங்கேருந்து பெயிலில் அதாவது மறுபடியும் ஹைகோர்ட்டில் போட்டு அந்த சூரிட்டியை வந்து செங்கல்பட்டு இல்லாமல் வேறு எதுனா மாவட்டத்துக்கு மாற்ற சொல்லி அப்படி வந்து வெளியே போகிறாங்க அப்போ வெளியே போகும்போது இயற்கை இல்லைங்களா இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்கும்போது இவன் இந்த அளவுக்கு பண்ணான்னு சொன்னால் வெளியே போனால் நம்மளை கொண்டு வருவான் கொண்டு வருவான் தெரியும் உள்ளே இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு சேஃப்டி சேஃப்டி அப்போ வெளியே வந்துட்டாங்க வெளியே வந்துட்டாங்கும்போது அவன் இவன் நம்மளை கொண்டு விடுவான் யார் குரங்குமார் இந்த மூணு பேரை கொண்டு விடுவாங்க மூணு அஞ்சு பேர் நாலு பேர் அதுவும் நாலு பேர் கொண்டு விடுவான் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பதில் கொடுப்போம் அப்படின்னு ரவி பிரகாஷ் மட்டும் என்ன பண்ணுறாப்புல அவன் அதான் ஜெயிலில் இருக்கும்போது நல்ல விதம் விதவிதமான தொடர்புகள் ஏற்படுது அதில் முட்டரவின்னு சொல்லிட்டு என்கவுண்டரில் போட்டாங்க திருச்சியில வந்து பாப்புலரான தேவர சமூகத்தை சேர்ந்தது அப்ப அந்த முட்டரவி கூட படக்கம் ஏற்பட்டு முட்டரவி வந்து திருச்சி குணான்னு சொல்லிட்டு முட்டரவி கூட இருந்த முக்கியமான கேடர் அவரு குணான்னு சொல்லிட்டு குணா அப்புறம் இவங்களெல்லாம் ஒரு ஒரு டீமா இறக்கி நேரம் செங்கல்பட்டுக்கு வந்து அவரையும் அவருடைய நண்பரையும் ஸ்பாட்ல காய் பண்ணி யாரு ரவி பிரகாஷ் அதாவது அது விளையாட்டு தனமாக நடந்த ஒரு விஷயத்த அந்த மிகப்பெரிய ஒரு ரவுடியை விழுத்துறாங்க பார்த்துங்க இதுதான் அதாவது அவனுக்கு பசங்க ரவுடி எல்லாம் யாரும் இல்லை பிரகாஷ் ரவி பிரகாஷ் எல்லாம் ரவுடி எல்லாம் இல்லை பட் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆபத்தை அவங்க தற்காத்துக்குதுன்றதுக்காக என்ன பண்றானுங்க பண்றானுங்க பண்றாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க தம்பி கொலைகோடு அப்படியே நடந்தது இப்போ ரெண்டாவது வந்து அவங்க தம்பி வந்து பெயில் விஷயம் அப்படியே விட்டு இருந்தானா அந்த சம்பவம் வந்து அது சாதாரணமாக போயிருக்கும் போயிருக்கும் அது மிக பிரமாண்டமாக ஆயிருக்காது அவனுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ரவுடி ஆக வேண்டிய வாய்ப்பும் கிடைக்காம இருக்கும் பட் அவர் போட்டு நெருக்குதல் கொடுக்க 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 அந்த பெயில் இழுக்க பல வருஷம் இவனுக்கு ஜெயிலில் இருக்க இவனுங்களுக்கு விதமான விதமான நட்புகள் ஏற்படும் அந்த நட்புகள் மூலயமா அவனுக்கு வெளியே வந்து அதன் மூலயமா அவனுக்கு என்ன பண்ணிட்டானுங்க குரங்குமாரை வந்து முடிக்கிறாங்க பண்ணிட்டாங்களா குரங்குமார் முடிச்ச உடனே செங்கல்பட்டு அதிரிச்சு இல்லைன்னா அது குரங்குமாரை முடிக்கிற அளவுக்கு யாரா பெரிய ஆள் அப்படின்போது எந்த அந்த சின்ன பசங்கன்னு சொல்லி நம்ம தட்டி கேட்கும் இல்லைங்களா அதே அந்த பயிரில் ரவி பிரகாஷ் மட்டும் மற்றவங்க அப்படி இப்படியே ஒதுங்கிடுறாங்கல்ல ரவி பிரகாஷ் அப்படின்போது செங்கல்பட்டு ரவி பிரகாஷ்னா ஃபேமஸ் குரங்குமாரே கொன்ற பேரை ஒரு அப்போ ரவி பிரகாஷ் இவர் ரவி பிரகாஷ் பார்த்தீங்கன்னா முதலியார் சமூகம் குரங்குமார் வன்னியர் சமூகம் போது இவர் முதலியார் சமூகம் தாம அன்பரசை பிடிச்சி இவர் திமுக இணைஞ்சிடறாரு திமுக இணைஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணுறாரு அதே மாதிரி நகர்மன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பாக நின்று ஜெயிச்சு அதேமாரி வந்து எது குரங்கு குமார் எப்படி இருந்தாப்பிள்ள அந்த நகர்மன்ற தலைவராக அதேமாரி நகர்மன்ற துணைத் தலைவராக ரவி பிரகாஷ் பிரகாஷ் வராப்பில்ல அப்போ குரங்கு குமார் ஏற்கனவே அவங்ககிட்ட பல கோடி இருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் மாரி நடத்திட்டு இருந்தோம் விழுத்திட்டான் போது இப்போ அவருடைய நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர் குடும்பத்தார் எல்லாமே இருக்காங்க இல்லையா இப்போ அவங்க வந்து சும்மா விட மாட்டாங்க ஒன்று நேரடியாக பண்ணுவாங்க இல்லைன்னு சொன்னால் பொருளாதார உதவிகளை செஞ்சு எப்படி வேணாலும் செய்ய வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த விஷயத்த ரவி பிரகாஷ் வந்து என்ன பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டான் அதை பார்த்துக்கலாம் பெரிய தலையை உருட்டிட்டோம் இதுவே இங்கே என்ன அப்படின்ற மாதிரி அசாதாரணமாக இருந்தாப்பில் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் அவர் இருந்தார் இந்நிலையில் தான் வந்து என்ன இருந்தால் அவரையும் போடுறாங்க ரவி பிரகாஷ் அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ரவி பிரகாஷையும் கொண்டுடுறாங்க ரவி பிரகாஷையும் கொள்றாங்க அப்போ ரவி பிரகாஷை கொள்ளும் போது என்ன இருந்துன்னு சொன்னால் அப்போ நான் வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த ஜெயிலேருந்து வெளியே வந்த பிறகு நானும் இந்த வெளியூருக்கு எங்கனா போனோன்னா திருச்சி இந்த சைடு இந்த ரோடு போனோன்னா ஃபோன்
அப்போ நான் செங்கல்பட்டு கிட்டே தான் வரேன் வரும்போது நம்ம நண்பர் சவுக்கு சங்கர் இருக்கா பிள்ளைங்களா ஆமாம் சவுக்கு சங்கர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாப்ல ஓ தொடர் இதேமாரி ரவி பிரகாஷ் போட்டதாக ஒரு செய்தி வந்தது எனக்கு தகவல் சொன்னாங்க அது என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சவுக்கு சங்கர் உங்கள் கிட்டே என் கிட்டே சொல்கிறாரு அப்போ நான் வந்து செங்கல்பட்டு நெருங்கி அதை மதுரையில் இருந்துட்டு வந்துட்டு செங்கல்பட்டு நெருங்கிட்டு இருக்கேன் சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி இருக்கும் செங்கல்பட்டு நெருங்குறேன் சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது நான் மறுபடியும் ரவி பிரகாஷுக்கு போகிறேன் ரீங்காவது எடுக்க மாட்டேன் எடுக்க மாட்டேன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துட்டு நம்ம சரி வண்டி செங்கல்பட்டு ஏன்னா அங்கே வந்து கிட்ட தானே பக்கம் அப்படி செங்கல்பட்டு விடுறான்னு சொல்லி போகிறேன் செங்கல்பட்டு கலவர பூமியாக இருக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே சில பேர் என்னை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாங்க அண்ணே இது மாதிரி போட்டாங்க அப்படின்னு போகிறோம் மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு நீங்களும் இன்னொரு அவரும் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்திருக்கு இல்லை செங்கல்பட்டில் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரியும் ரவுடி குரூப்புக்கும் தெரியும் மற்ற என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு நண்பர் ஒரு நண்பர் சிறையிலேருந்து பழக்கம் அந்த அடிப்படையில் நல்லா பழக்கம் அப்படின்ட்டு அடிக்கடி என்னை பாப்பு கவர் வைப்பல அப்படின்றது எல்லாமே தெரியும் அப்படின்போது பார்த்துட்டு நான் போகிறேன் அவங்க அம்மா கதறுது அந்த பாடி எடுக்கிறாங்க சதிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆமாம் நான் அது வந்து ஒரு கொடூரமான ஒரு செயல் இப்போ நான் சென்னையில் இருந்தேன்னு வச்சு நான் உடனே போயிருக்க முடியாது என்னால் அந்த ஸ்பாட் வரும்போது அந்த ஸ்பாட்டுக்கே நான் போகிறேன் இப்படி அது ஏன்னு சொன்னால் அவனுங்கெல்லாம் ரவுடியே இல்லை அப்படியா ஆமாம் எதனால் அப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை அவங்க விளையாட்டுத்தனமா குரங்குமார் சாதாரணமா கடந்து போயிருந்தாவோ இல்ல அந்த பசங்களை கூப்பிட்டு ஒரு மிரட்டி அடிச்சு வழக்கம் நடக்குது அந்த வழக்கு வந்து குரங்குமார் ரொம்ப அது சாதாரணமாக நான் எதிர்பார்த்தேன் நான் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு மாதத்தில் பெயில் கிடைக்கிது ஒரு ஏழு வருஷம் வரையிலும் உள்ளே ஊற வைக்கிறேன்னா அப்போ எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ ஒரு செல்வாக்கு பயன்படுத்தி நீங்கள் பார்த்துருங்க ஆமாம் குரங்குமாருடைய எவ்வளோ பெரிய செல்வாக்கு இருக்கும் அப்போ அவர் பயன்படுத்த பயன்படுத்த தான் இந்த பசங்களுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரவி பிரகாஷுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய ஒரு அது எப்படி இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி இருக்குன்னா இவரே இவருக்கு தெரியாமல் அவங்கள வளர்த்து விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆ அதுதான் புரியுதுங்களா அப்போது என்ன இருந்ததுன்னா உள்ளே இருக்கும்போது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போது நான் இப்போ இயற்கையாக கேட்குறேன் என்ன பிரகாஷ் வெளியே போன ரவி வெளியே போனால் உனக்கு எதிரிகள் இருப்பாங்களே அப்படின் போது எதிரிகள் யாரும் இல்லை பயனா அப்படின்னாப்பில்லாம் அப்போ எதிரிகள் இல்லைன்னா எப்படிப்பா அப்படின்போது பற்றவாக்கம் சிவான்னு சொல்லி எதிரி இருக்காப்பில்ல பற்றவாக்கம் சிவா பற்றவாக்கம் சிவான் இருக்காப்பில்ல அவர் தலித்து தலித் அவர் கருண்குமார் வண்ணீரே இவர் முதலியாரே பற்றவாக்க சிவா வந்து தலித் தலித் அப்படிங்கும்போது பற்றவாக்க சிவா இருக்கும் அப்போ பற்றவாக்க சிவா வந்து வேற ஒரு வழக்கில் ஜெயிலுக்குள்ளே வராப்பில்ல வரும்போது அப்போ அந்த செக்யூரிட்டி பிளாக்கில் வந்து அப்போ கும் ரவி பிரகாஷ் தான் சொல்கிறாப்பில்ல சிவா வந்து இருக்காப்பில்ல பேசுவோமா எதுக்கு தேவையில்லாமல் அவர் சரி பேசும்னு சொல்லி ஆனால் ரெண்டு பேரும் காம்ப்ரமைஸு ஓகே ஜெயிலுக்குள்ளவே ஆயிடுறாங்க ஜெயிலுக்குள்ளே ஆயிடுறாங்க ஜெயிலுக்குள்ளவே ஆயிடுறாங்க அப்போ நான் சொல்கிறேன் எப்படிப்பா எனக்கு தெரியாது இந்த ரவுடி ஃபீல்டே நமக்கு தெரியாது நம்மளுடைய குரு இது வேறு இப்போ காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டாப்பில்ல அப்படின்னா இல்லை அவன் பற்றவாக்கம் சிவாவை பொறுத்தவரையிலையும் அவன் வரமாட்டான் வந்துட்டான்னா அவன் அந்த மாதிரி பெய்ய அப்படின்னு சொல்லி ரவுடி பிரகாஷ் உயர்ந்துதான் சொல்கிறாப்பில் நான் அது சாதாரணமாக நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதேமாரி பற்றவாக்கம் சிவா கூட எங்கிட்டையும் பேசுகிறாப்பில்ல என்ன அப்படியே அது முடிஞ்சிச்சு அதேமாரி வெளியே வராப்பில் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது ஆனாலும் ரவி பிரகாஷ் கொலைக்கு முக்கிய குற்றவாளி யாருனா பற்றவாக்கம் சிவா தான் அப்படியா கூட இருந்தே குளிப்பறிச்சிட்டாரா அது கூட இருந்து குளிப்பறிச்சாரா அது அது அதாவது என்ன சொன்னீங்கன்னா அவங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டாங்க ஆனால் காம்ப்ரமைஸ் ஆன பிறகு இவர் வெளியே வந்த பிறகு ஆனால் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க குரங்குகுமார் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் கோடிக்கு சொத்துக்கு அதிபதி அவ்வளோ சொத்துக்கள் வச்சுருந்தாரா ஆமாம் வச்சுருந்தாரா அப்படி இருக்கும்போது அப்போ அந்த சொத்தில் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் யாருக்குனா கொடுத்தா யார் வேணாலும் கொலை பண்ணிட்டு போகும் யார் வேணாலும் பண்ணுவாங்க இப்போ நிலம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு அப்படி இருக்கும்போது அதேமாரி ஏதோ ஒன்று தான் வந்து பட்டவாக்க சிவாவை ரவி பிரகாஷ் கொள்வதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் பணம் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் 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 இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க ரெண்டு பேரும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டாங்க ஆயிட்டாங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆன ஒரு விஷயத்த எப்படி மறுபடியும் அது பிறகு பேப்பரை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியாது அந்த குழந்தை நடந்துச்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பேப்பரை பார்க்கும்போது ப
இப்போ தான் மேரேஜும் பண்ணாப்பில் அப்படியே இது பண்ணி ஒரு பையனும் இருக்கான் அப்போ சொன்னப்பில் பையனுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிறந்த நாளுக்கு அண்ணன் தான் வரணும் அப்படின்னு எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்தாப்பில் வரங்கிறேன் நம்மள நான் அதுக்கப்புறம் போகிறதில்ல அந்த பக்கம் நம்ம அவங்க அம்மா கூட கடைசியாக கேட்டதில் பாய் பாய் என்ன பாயானு சொல்லி பேச சொன்னால் அது தம்பி அந்த பாயை பார்க்கணும் பாப்பா நான் அப்படின்னு சொல்லி ஊரில் பசங்க சொன்னால் நம்மளால் அங்கே போக முடியல அந்த ஒரு இது குரங்குமார் அதில் ஆரம்பித்த விஷயம் வந்து ரவிக்குமாருக்கு போய் ரவி பிரகாஷுக்கு போய் கடைசியில் வந்து அதுவும் இறந்து கடைசியாக வந்து இவருக்கிட்ட வந்து இவர் இப்போ எங்கே இருக்கார் சார் இந்த அந்த பற்றவாக்கம் சிவா இப்போ பற்றவாக்கம் சிவா எங்கே இருக்கார் என்னன்றது தெரியல தெரியல பட் அவர் அப்படியே அடங்கிட்டார் அந்தளவுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து குறுகிய காலத்தில் மிகப்பெரிய பெயர் எடுத்தாங்க பெயர் எடுத்தாங்க ஆனால் அது பற்றவாக்கம் சிவாவுக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு பெயர் எடுத்து நம்மளை முடிச்சிடுவாங்க ஆமாம் இப்போ எங்கே இருக்காரு என்னன்றது நமக்கு தெரியாது நம்ம அதை பற்றி ஆய்வு பண்ணுறதும் இல்லை நீங்கள் நான் உங்கள் நீங்கள் பேசும்போது நான் என்ன கவனிச்சேன்னா ஒரு ஒருத்தரை பற்றியும் சொல்லும் போதும் கூட அவங்களோட ஜாதியையும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இவர் முதல்ல யார் இவர் நாடார் சொல்கிறீங்க ஜெயிலில் அதெல்லாம் பார்க்கறது உண்டா இல்லை ஜெயிலில் அது பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் இயற்கையாக அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல நான் இந்த சமூகம் அவங்க உங்ககிட்ட பேசும்போது பேசும்போது சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க பட் அவங்க பார்க்கறது இல்லை பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா அவர் கூட இருக்கிற எல்லாம் நிறைய பேர் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க தான் வச்சுருப்பார் தம்பி தம்பி இந்த பழகுவார் நல்லா இது பண்ணுவார் இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு இது போகாது பட் இருந்தாலும் அவருடைய க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலியார் முதலியார் ம் ரொம்ப ஜெண்டில் ரொம்ப ஜெண்டில் மேம் தாம அன்பரசு வந்து அன்பரசுக்கு வந்து மிக முக்கிய நபராக வந்து ரவிப்பிரா சேர்ந்தார் ஏன்னா அவரும் அந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவர் தான் ஆமாம் மனவாடு தான் ஆமாம் அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து அவரை கட்சியில் இணைச்சு குரங்குமாரை கவுண்ட்ரு கொடுக்கறது வந்து ரவி பிரகாஷ் தான் ஏன்னா அங்கே குரங்குமார் இருக்க வரையிலும் திமுக வந்து செல்லா காசாக இருந்தது செங்கல்பட்டு அதிமுக கூடி பறந்தது பறந்தது அதை வந்து அந்த சாம்ராஜ்யத்தை எப்பவுமே அந்த இயற்கை இல்லைங்களா ஆமாம் அந்த சாம்ராஜ்யத்தை வந்து அடக்கி உடைக்கி திமுக கோட்டையாக்கி அதே அந்த நகர மன்ற இதில் வந்து திமுக ஜெயிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வராப்பில்லன்னு சொன்னால் அது ரவுடி சால முடியும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அதன் பிறகு நிறைய கொலை நடந்துச்சு ரவிப்பிரகாஷ் கூட இருந்த அந்த தேமுதிக வச்சு அந்த அந்த தம்பி ஒன்று கொலை பண்ண மாதிரி மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு கொலைங்களும் நடந்துச்சு பட் என்னையை பொறுத்தவரை என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த குரங்குமார்ன்ற மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் அது சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அவங்க அவர் அவர் அறியாமல் அவரே குழி வெட்டினார் குழி வெட்டினார் அதான் சார் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்த்தாலே இவரே அவங்கள உள்ளே வச்சு வளர்த்து விட்ட மாதிரி வளர்த்து அது இவருக்கு அகேன்ஸ்டாக மாறி இப்போ சென்னையில் எடுத்தீங்கன்னா மெல்லரவியாக இருக்கட்டும் எந்த நம்ம வீரமணி அயோத்திக்கு அயோத்திக்குப்பம் வீரமணியாக இருக்கட்டும் சங்குமார் இருக்கட்டும் குரங்குமார் சொன்னால் கட்டுப்படுவாங்க ஓ அந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் வச்சுருந்தார் எல்லாரையும் அந்த அளவுக்கு பெரிய ரவுடி பெரிய ரவுடி ஒரு குரு மாதிரி இருந்திருக்கார் எல்லாரும் அவருடைய தம்பி மரணத்தை கொஞ்சம் அவர் உள் உள்ள வாங்கி சிந்திச்சிருந்தார்னா இது வந்து சின்ன பசங்க எப்படி பண்ணிட்டானுங்க ஒரு அதாவது எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு திட்டமிடல் இல்லை ஒரு பகையெல்லாம் இல்லை நம்ம மேலே உள்ள பகையில் நம்ம இப்போ தம்பியை போட்டாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை என்னடா அது விளையாட்டுத்தனமாக போட்டானுங்களா அப்படின்னு சொல்லி அதை சாதாரணமாக எடுத்துருந்தார்னா இந்த அளவுக்கு ஆயிருக்கா ஆயிருக்காது ஆனால் அவர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டார்னா நம்முடைய செங்கல்பட்டு நம்முடைய சாம்ராஜ்யம் மாரி இருக்குது இதில் வந்து நம்ம தம்பியை போட்டோன்னா விடக்கூடாது இவனும் இல்லை அது அவங்களுக்கு ஒரு வீக்னஸ் மாதிரி மற்றவங்களுக்கு தெரியும் தெரியா அதை இது பண்ணுறதுக்காக அவர் பண்ணார் பட் அதுவே அவருக்கு எதிராக வந்து அமைதி பாருங்க அது அமைஞ்சது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரவுடியும் என்னுடைய பார்வையும் அவர் ரவுடியாக பிறக்கிறது இல்லை பிறக்கிறது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தான் ரவுடியாக்கி அவனை ஒரு வழியாக கொண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து அரசியலோ ப்ளஸ் வந்து சிறை அனுபவம் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அதனாலேயே உங்களை வந்து நிறைய பேர் இன்னைக்கு கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க உங்களுக்கு வந்து அரசியல் அனுபவம் அரசியல் இது நாலேஜ் அவ்வளோ இருக்குது முஸ்லீம் மக்களுக்காக அவ்வளோ போராடுறீங்க அவ்வளோ இறங்கி செய்கிறீங்க ஆனால் உங்களை கூப்பிடுறவங்க எல்லாருமே வந்து எங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ரவுடிங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க அவங்க என்ன எத்தனை கொலை பண்ணுறாங்கன்றது தான் கேட்குறாங்க இது என்றைக்கா உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்திருக்கா இல்லை என் முன்னாடி எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சிறை சம சிறை விஷயங்கள் பேசுகிறதுக்கு எங்கிட்ட என்னை கூப்பிடுவாங்க இப்போ அப்படி இல்லை ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதாவது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் சிறையிலேருந்து வந்தவர் இந்த சிறையை பற்றி நாலேஜ் மட்டும் இருக்குன்னு நினச்சாங்க இப்போ வந்து பொதுதளத்தில் எல்லா விஷயத்தையும் பற்றியும் ஊடகங்கள் வந்து கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்றாங்க சமூக பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இப
நிலையாகவும் பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்க அது ஒரு நேரம் வந்து நீங்கள் சொல்வது கரெக்ட் ஆமாம் நான் எத்தனையோ சேனல் பார்த்துருக்கேன் உங்களை கூப்பிட்டாலே என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ரவுடி பற்றி கதை சொல்லு அந்த ரவுடி எங்களையும் பொறுத்து எங்களையும் ஏன்னா மக்களுக்கு அது கேட்க கேட்க சுவாரஸ்யம் என்ன நீண்ட நாள் சரியடிந்தீங்க அந்த கிரி கிரிமினலை பற்றி பேசுனா கிரிமினலை பற்றி கேட்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கும் அதனால கிரிமினலை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்மளும் பேசணும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்நிலையில தான் இப்போ வந்து சமீபமாக வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லா விஷயம் பற்றியும் பேசுறாங்க பேசுறாங்க ஏன் சொன்னா நான் வந்து பாபா கூட பழனி பாபா கூட அரசியல் நம்ம கூட ஒரு வீடியோ வீடியோ போட்டோம் பழனி பாபா கூட என்னுடைய அரசியல் பணி தொடங்கினால நமக்கு அந்த ஆரம்பத்திலிருந்தே சமூக அரசியல் இல்லாத பொது அரசியல் கூட எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஏன் நடக்குது எதுக்கு நடக்குது இப்போ அதிமுக ஒழிக்கணும்னு பாஜக ஏன் திட்டம் போகுது அப்போ பாஜக அதிமுக இருக்கிறதுலையும் பாஜக இங்கே வர முடியாது அப்போ அதிமுக அழிச்சா தான் பாஜக வர முடியும் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா தென் மாநில வட மாநிலங்களில் எல்லாமே வந்து சாதிய இந்துக்கள் தான் பாஜகனுடைய ஓட்டு வங்கி ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையும் சாதிய இந்துக்கள் வந்து அதிமுக ஓட்டு வங்கிய மாதிரி இருக்குது அப்போ அதிமுக உடைச்சா தான் பாஜக இங்கே வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது அப்போ அதிமுக உடைக்கிறதுக்கு உண்டான அத்தனை ஆயுதங்களை பாஜக மறைமுகமாகவும் நேர்ம நேர நேராகவும் பயன்படுத்திட்டு வாங்கிறதுன்றதும் உண்டு கடந்த ஆக்சுவலாக ஒரு வாரமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அண்ணாமலைன்ற பேர் எல்லா பத்திரிகையிலையும் எல்லா எல்லா ஊடகங்களையும் எல்லாத்துலேயும் அவர் பேர் தான் வருது அப்புறம் காயத்ரி அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே பேச்சு காயத்ரி ரகுராமே வெளியே வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க பாஜக வந்து பெண்களுக்கு செக்யூரிட்டியே இல்லாத ஒரு கட்சி அங்கே இருக்க பெண்ணுங்களுக்கு செக்யூரிட்டியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓப்பனாக சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன நிச்சயம் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அந்த காயத்ரி ரகுராமும் நமக்கு அவங்களுடைய கொள்கை கோட்பாடு நமக்கு புரிய இது எப்பவுமே எதிராக தான் இருப்போம் அது கூட ட்வீட்டில் கூட போடுறாங்க திண்ணெல்லாம் மாமி மாமின்னு கிண்டல் பண்ணுவேன் இப்போ மட்டும் என்ன காயத்ரி ரகுராமன் மரியாதையாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறாங்க பட் ஒரு பெண் ஒரு இடத்துலேருந்து பாதிக்கப்பட்டு வெளியே வந்திருக்கா எந்த அளவுக்கு மனவுச்சலுக்கு ஆளாக இருக்கா அவங்க வைக்கக்கூடிய கொஸ்டின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நியாயமானதாக இருக்குது வார் ரூம் வச்சு மிரட்டுறீங்க அது உண்மையில் பாஜக தலைமையகத்தில் அது வார் ரூம் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க பல விஷயங்கள் இருக்குது இருக்குது வார் ரூம்னா எலெக்ஷன் டைமில் தானே சார் வைப்பாங்க அது ஏன் கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு வார் ரூம்னு வச்சு நடக்கும் வார் ரூம்னு வச்சுருக்காங்க அந்த வார் ரூம்ல வந்து நடக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னா அந்த வார் ரூம்ல வந்து விபச்சாரம் நடக்கிற மாதிரி தான் அதாவது காயத்ரி ரகுராம் சொல்றாங்க இல்லையா வார் ரூம் வீடியோ எல்லாம் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்போ வார் ரூம் விபச்சார வீடியோ மாதிரி நடத்துதா பாஜக அலுவலகத்துல அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கேள்வியே வரும் ஆமா ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லா பெண்களையும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி பொது விஷயத்துக்கு வந்தால் தான் திராவிடத்தை ஒழிக்க முடியும் பாஜக ஆட்சி ஆள முடியும் சொல்லி காயத்ரி ரகுராம் அதாவது அண்ணாமலை சொல்றாரு ஆனா இவருடைய மனைவியை மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவருடைய அதாவது எந்த நிகழ்ச்சியும் கூப்பிட்டு வரதில்லை அவருடைய புகைப்படத்தை கூட அவருடைய மனைவி வந்து வெளியேறது வச்சிருக்காரு அப்ப இது எந்த வகையில் நியாயம் மற்ற பெண்களுக்கு ஒரு நியாயம் தன்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு நியாயமா பிரைவசின்னு சொன்னா அப்ப அடுத்தவனுடைய பொண்டாட்டி வந்து அவனுக்கு பிரைவசி தானே அதை மட்டும் நீங்க வேதிக்கு வான்ற உன்னுடைய மனைவி மட்டும் பிரைவசின்றிய நல்ல நல்ல கேள்வி வச்சிருக்காங்க வச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா காயத்ரி ரகுராம வந்து முதல்வருடைய மருமகன் சபரீசனை வந்து ஏதோ ஹோட்டலில் சந்திச்சாங்கன்ற தகவல் வந்து அதெல்லாம் வந்து கொச்சியான விஷயம் தான் நான் பார்க்குறேன் ஆமாம் ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தாங்க ஹோட்டலில் என்ன ரகசியம் பேசினாங்க அப்போ ஒரு பெண் ஹோட்டலில் இருந்த இதை வந்து அவங்க இருக்கும்போதே வெளியிட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல அவங்க இல்லாத போது வெளியே அவங்க வெளியே வந்த பிறகு அவங்கள பற்றி விமர்சனங்கள் வந்து அண்ணாமலை சார்பாக அண்ணாமலை தரப்பு அதை வந்து வைக்கும் போது அது மிகப்பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக தான் பார்க்குறேன் நான் அதேமாரி துபாய் ஹோட்டலில் தங்கினது அப்படின்னா இப்போ அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இயற்கையாக வந்து இந்த ரெண்டு ஐபிஎஸ்சிகளும் தமிழ்நாட்டுக்கு பிடிச்ச மிகப்பெரிய ஒரு பீடை மாதிரியாக இருக்குது ஒன்று அண்ணாமலை இன்னொன்று வந்து ஆளுநர் ரவி இப்போ நீங்கள் ஆளுநர் ரவின்னு சொன்னவனே தான் ஞாபகம் வருது இப்போ கூட அவர் சொல்லியிருக்காரு தமிழ்நாடு வந்து தமிழகம்னு சொல்லுங்கள் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அதை பற்றி உங்கள் கருத்து இல்லை அப்போ வந்து இவர் வந்து இவருடைய அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஐபிஎஸ் முடித்து இவர் இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் கேரளாவில் வந்து போலீஸ் வேலையில் இருந்து அதன் பிறகு ஐபி ஐபினுடைய டிஜிபி ஆகி உளவுத்துறையில் டிஜிபி ஆகி நீண்ட காலமாக ஒரு போலீஸ் துறையில் இருந்த ஒரு நபர் அவர் இத்தனை நாளாக தமிழ்நாடை
அவருடைய ஒட்டுமொத்த சர்வீஸ்லேயும் அவர் வந்து இந்த தமிழ்நாடுன்ற உச்சரிக்கும் போதெல்லாம் இது ஒரு தனிநாடு தனிநாடுன்ற மாதிரி அவருடைய மனசில் உதிச்சிதோ என்னன்னு தெரியல எடுக்கணுன்றாரு இப்போ அதனுடைய எதிரொலி தான் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி வந்து தமிழ்நாடுன்னு சொல்லாதீங்க தமிழகன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்றாரு சொல்கிறாரு தமிழ்நாடுன்னு சொன்னான்னா தமிழகம் சொன்னான்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஒன்று தான் தான் ஆனால் அது தமிழ்நாடுன்னு சொன்னால் அது ஒரு தனிநாடுக்கு சமமாக அவரு அவருடைய பார்வை இருக்குன்னா அந்த வார்த்தையில் கூட அந்த பிரிவினை வேணான்னு அவர் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இருக்குது ஆனால் அதுவே இன்றைக்கி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஹேஷ்டாக் மாதிரி ஆயிடுச்சு அது நான் வந்து என் நாடு தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே இளைஞர்கள் எல்லாமே போடும்போது இவரே அறியாமல் வானத்தில் அதாவது மலையில் ஏறன்னு நினச்சி பள்ளத்தில் வின்ட்டார்ன்னு தான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி அந்த இளைஞருக்கு மத்தியில் ஒரு பிரிவினைவாதத்தை தூண்டிட்டார்ன்ற மாதிரி நான் பார்க்குறேன் பார்க்குறேன் சார் ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் எத்தனை உங்களோட அனுபவத்தில் சிறை அனுபவத்துலேயும் உங்கள் அரசியல் அனுபவத்துலேயும் உங்களோட பர்சனல் வாழ்க்கையிலையும் நிறைய பேரை பார்த்து பழகிருப்பீங்க அரசியலையும் சரி நீங்கள் வந்து எத்தனை வருஷம் பதினேழு வருஷம் சிறையில் இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் பார்த்ததுலையே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக அறிவு மிகுந்த ஒரு பெரிய ரவுடினா யாரை சொல்லுவீங்க இவர் வந்து இந்த இதில் ஃபீல்டில் போகாமல் இருந்தால் எப்படி சொல்கிறது வயலன்ஸ் அதில் போகாமல் இருந்தால் இவர் வந்து ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவராகவோ இல்லை பெரிய அறிவாளியாவோ ஆயிருப்பாருன்னு உங்களுக்கு தோணியிருக்கும்ல ரவிபிரகாஷ் சொல்லலாம் ரவிபிரகாஷ் ரவிபிரகாஷ் சொல்லலாம் ஏன்னா அவன் தான் வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருந்த பையன் தானே ரவிபிரகாஷ் ரவிபிரகாஷ் ஆமாம் சரி 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 அவரை பற்றி இன்னொரு நாள் நம்ம இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் சுவாரஸ்யமாக சில விஷயங்களை பேசுவோம் வந்து எங்களுக்காக இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி வாழ்த்து மக்கள் எதிரொலி சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க